வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து முட்டை போட்டு சேமியாவில் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அது எப்படி அப்படின்னா சேமியா வந்து மானியல் சேமியா இந்த மாதிரி பேக்கெட் சேமியா வாங்கி உப்புமாக்கின்ற சேமியா வாங்கிக்கோங்க ஒரு பேக்கெட்டு சேமியா அதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவை அப்படின்னா ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கருகப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை கிராம்பு ஒரு முட்டை ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் காரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தனி மிளகா தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் காய்ச்சிக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த பட்டை கிராம்பு ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் இதை போடுங்க கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் வாசனைக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தக்காளியை போட்டுடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த சேமியா பிரியாணி சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் முட்டை வேண்டாம் வெஜிடேரியனாக வேணுன்றவங்க முட்டை இல்லாமல் கூட செய்யுங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன் இதெல்லாம் அந்த வாசனைக்காக தான் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணுன்றதுனால ஒரு அரை ஸ்பூன் தனி மிளகா தூள் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லை பச்சை மிளகா காரம் போகுதுன்னா அது மட்டும் போட்டுக்கலாம் லைட்டாக ஃபுட் கலருது நீங்கள் தேவைனா யூஸ் பண்ணுங்கள் போடலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இது இந்த கலருக்காக தான் போடுறேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் ஒரு கப்பு சேமியாவுக்கு இந்த டம்ளரில் ஒரு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றுனா போதும் சேமியா உங்கிற அளவுக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றாதீங்க அந்த உதிரியாக கிடைக்காது அப்புறம் உங்களுக்கு அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா சேமியா உங்களுக்கு தண்ணியில் போட்டோன்னா உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் முங்கிரும் அப்படியே அப்புறம் ஒரு மாதிரி குழஞ்சிரும் அந்த உதிரி கிடைக்காது இப்போ உப்பு பற்றாது அதனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ இந்த நேரத்தில் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்ச கூட நம்ம சேமியா போட்டுடலாம் புதினா வேணுனாலும் போடுங்க மல்லி இலை லாஸ்ட்டாக போடலாம் புதினா உங்களுக்கு அந்த வாசனை நல்லா வேணும்னா புதினா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த தண்ணி கொதிச்சிருச்சு தீயை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த சேமியாவை இதில் போட்டுடலாம் சேமியா ஏற்கனவே வருத்த சேமியா தான் இது பாக்கெட்டில் வருத்த சேமியா தான் வாங்கினேன் நான் உடனே கிளறாதீங்க இப்படி போட்டுட்டு போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இப்படி இது பண்ணிவிட்டு சேமியா முங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இப்படி பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே தண்ணியாக ஆயிரும்
ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம முட்டையை ஊற்றிடலாம் முட்டையை எப்போதுமே இந்த மாதிரி பவுலில் ஊற்றிட்டு ஊற்றுங்க சப்போஸ் முட்டை கெட்டு போயிருக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக உடச்சி ஊற்றாதீங்க அப்புறம் அந்த சேமியாவும் வம்பாக போயிடும் வேஸ்ட் ஆயிரும் சேமியா அப்புறம் இது அப்படியே கொஞ்சம் பெரட்டி இப்படி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க உடனே கிளறாதீங்க டீ மட்டும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இனி மல்லியில் தூவி இறக்கிட வேண்டியதான் பாருங்க ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டான சேமியா முட்டை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இனிங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்